欢迎观看老爸的时光。今天分享喜饼的做法。这个饼在山东这边啊比较常见，微微有一点甜，发面的特别的好吃，也算是山东这边比较有特色的一种饼了。别的省份的伙伴不知道吃没吃过这样的饼，如果没吃过，可以学着做一下。好了，话不多说，接下来就来开始分享制作。首先，先来和面，准备五百克的中筋面粉，加入一百克的白砂糖，接着加入三个全蛋。这款饼的传统做法里面就是要加入鸡蛋，所以鸡蛋不能省。做喜饼可以全部用鸡蛋来和面。今天的这个配料可以稍微的加一点的水，八十克。把鸡蛋简单的搅拌一下之后，加入四克的酵母粉。现在天气比较热，只加入了四克。如果是天气比较冷，适当的再增加两到三克的酵母，接着就把这份材料和成一个面团不需要和的特别均匀，揉成一个团就好了。揉成团之后，还要添加黄油和盐，感觉和做面包差不多，但是用到的是中筋粉。如果家里没有高筋粉的朋友，也没有烤箱的朋友，可以试一下做一款这样的喜饼，也是非常好吃的。接下来加入黄油四十克。盐一克，接着把材料包在面团的中间，不断的去揉，把材料揉均匀、揉光滑。揉面团的时候就像洗衣服一样，刚开始有一点粘，后面揉着揉着就好了，就不粘手了。大概需要揉十多分钟吧。后期黄油和面团融合之后，可以双手这样揉，比较省力气，也比较快一些。最终把这个面团揉成这样，很光滑，不粘手也不粘案板，然后就把它放在和面盆当中，松弛大概半个小时。松弛的时候盖上一张绒布，防止它风干。松弛好之后，就把面团取出来分成小剂子，大概是分了九个，每个九十五克。做喜饼最好不要分得太小或者是太薄，所以这一步就分的剂子稍微偏大一点点。接着把剂子再揉一下，揉成小面团取来烤盘，在烤盘上刷上少许的油。喜饼不需要烤箱，只是借助烤箱来醒发一下。用擀面杖轻轻的把面团擀一下，不需要擀得太薄。擀完之后估计也有两公分厚，然后放入到烤盘当中。把擀好的喜饼放在烤箱里醒发。烤箱有醒发功能的，非常方便；烤箱没有醒发功能的，就放在里面自然醒发，醒发到体积膨胀七八分。就是体积膨胀百分之七十到百分之八十，如果没有烤箱，就找一个相对封闭的空间醒发。醒发好之后，取来电饼铛，用中火预热饼铛。估计家用的这种饼铛啊，功率也都差不多。预热好之后，就把喜饼放进去，盖盖烙六分钟左右。六分钟之后开盖，把喜饼翻个面然后接着再烙六分钟左右。后面的这个六分钟啊，大家要根据自己的饼铛的情况进行调节。两种方式可以判断，第一种可以参考里视频里成品的颜色，像这种颜色，这个饼就烙好了。第二种方式就是把饼侧过来，用手轻轻的按一下饼的侧面，如果是没有塌陷，立马回弹，也是烙好了。这两种方法可以判断。到这里，这款喜饼就做好了。山东这边很多的饼啊都是趁热吃，但是这款喜饼啊是放凉了来吃的。放凉之后用保鲜袋包好，至少能储存好几天。不知道各位观众伙伴家乡有没有类似的饼呢？如果没有，可以尝试一下，味道非常的好。如果大家喜欢今天分享的美食，一定要帮忙关注、点个赞，谢谢大家。为了方便大家去记视频中所需要的材料，材料和时间点也备注在了视频下方的备注栏。